¿Y qué pasa, Necos? ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Yo soy Neko Spain. Nos vemos un día más aquí en GTA Online. Con motivo de la nueva actualización, luego DLC que han introducido estos señores de Rockstar y que han animado bastante la categoría del modo online. Madre mía, qué de hostias me estoy metiendo. Pues ha introducido el nuevo DLC Finanzas y Crimen o Finance and Felony, creo que se llama en el inglés. Y me voy a centrar en la parte que mola, parte de la, lo de las oficinas, que ya os iré trayendo vídeos a lo largo de este mes, como os prometí. Vamos a centrarnos en los tres cochecitos que están en las categorías, vale, ahí acabo de entrar en modo muerte. Modo, modo killer total eh, lo que estaba diciendo vamos a centrarnos en tres vehículos como son el Reaper, el FMJ y el Bestia en el vídeo que os traigo hoy vamos a estar con la categoría de los Super con lo cual estarán introducidos el FMJ y el Reaper el bestia, como pertenece a la categoría de deportivo, pues ya os traeré una nueva contrarreloj otro, otro día, cuando la tenga más o menos lista. ¿En qué va a consistir este vídeo? Pues este vídeo va a consistir en que voy a dar tres vueltas en, en la carretera, en el circuito, colinas llenas de emociones, un circuito que me gusta bastante. Tiene una gran recta final donde se puede comprobar la velocidad máxima de cada vehículo. Tiene muchas curvas para ver cómo se desenvuelve, lo ágil que es. Y así ver el manejo y demás. También tiene cuesta arriba hacia, hacia un tramo final donde se puede ver la aceleración. Con lo cual me parece un circuito bastante completo para comprobar cuál sería dentro de la categoría super el que os otorgaría la victoria ¿Por qué hago esto lo voy a hacer en comparación con el resto de coches que ya hay para ver si realmente el nuevo dlc introduce pues esos dos coches que traigan nuevas mejoras que al mismo tiempo independientemente de que os guste estéticamente pues os pueda servir para poder ganar carreras que al final es de lo que va todo esto así que si queréis quedaros queréis saber más cositas queréis ser los reyes de la pista en las distintas carreras no os perdáis el siguiente vídeo Bueno, vamos a empezar con este, con este coche, este Bravado Banshee 900R, que sería una especie de actualización del Banshee de siempre, de toda la vida, pero que estaría en la categoría Super. Ojo cuidado con este coche, porque si se tunea en el Venice, actualmente es el que mayor velocidad máxima tiene. El Adder hace ya tiempo que ha quedado desbancado, Supuestamente pues había otro por ahí, pero claro, los señores de Rockstar, como les gusta mucho toquetear el rendimiento de los vehículos que ya hay para mejorar los nuevos que ya... Bueno, no es que mejoren los nuevos, es que directamente para darle más protagonismo a los nuevos vehículos, pues se retoca un pelín el rendimiento de los anteriores y los van dejando en la mierda. Cosa que ha pasado con el Centor, ¿no? Y, y bueno, con algún que otro vehículo más que ahora no, no voy a mencionar porque si no se va a alargar mucho este vídeo ¿Qué decir del Banshee? Pues el Banshee ya estáis viendo, tiene una estética pues como si fuera un Viper ¿no? Pesa bastante, aunque frena bastante bien pues de aceleración va justito Con lo cual es normal que haya adquirido este puesto Está el último de todos los super deportivos pero tengo pensado tuneármelo en el Venice cuando tenga ya un poquito más de pasta y volver a hacer esta contrarreloj para demostraros pues eso, a ver si estaba equivocado o no 
y ver que realmente el Venis pues le da un power up que le hace pues tener una velocidad máxima brutal así que ya estamos acabando la vuelta y esto es lo que ha tocado en este coche bueno vamos ahora con el Vapid Bullet ahí estáis bien tiempo un minuto 26 506 el coche lleva con nosotros pues bastante tiempo, eh, de los primeros que se introdujo, junto con la era del entorno y demás. Este coche pues le falta bastante chicha porque de velocidad máxima anda bastante mal, de aceleración pues tampoco vale mucho, está, está bastante limitado. Luego a la hora de ir negociando las curvas pues se va bastante de la parte trasera, ¿eh? es complicado decirle por dónde lo quieren meter. ¿Eh? A la hora de ir gestionando y negociando cada curva pues sufres bastante. Eso unido a que frena regular pues tienes que anticiparte demasiado y eso pues a la larga te va restando puntos y puntos y... <ríe> Y el tiempo pues va siendo cada vez peor, así que si eliges este coche, por eso lo he puesto en rojo como los otros dos anteriores, pues no te aseguro que tengas la victoria, porque es que bastante decepcionante el manejo y que sí, que si te gusta pues nada, te lo puedes comprar, pero por tenerlo más que nada para las carreras pues no te va a servir de mucho. Puesto 14 sería el que ocuparía. Vale, ahora estamos con este, este vehículo. Se trata del Karin Sultan RS, de uno de los nuevecitos que hay. Se introdujo con la actualización del Low Riders para irlos a tunear al Venis. Hay que tener cuidado, este le pasa exactamente igual que al Banshee cuando le metes esos dos milloncejos que te deja en el Venis, pues el coche mejora bastante. Tiene un aspecto, ya estáis viendo, tipo americano. Y como estáis viendo, pues me, está, me está costando bastante mantenerlo en pista, pero es un coche que, ya os digo, puede estar bastante bien una vez tuneado. Como defecto pues de aceleración no es que esté mal. Lo que pasa es que de velocidad punta tiene muy poca. Luego, en el manejo así general, no, no lo he notado yo, lo he notado bastante tanque, es como conducir un tronco, ¿no? Uf. Frena bien, porque claro, es que tampoco es que corra mucho, entonces, a poco que frena, pues lo mantiene, lo mantiene a raya, pero bueno, tiene este puesto número 13, porque realmente se lo ha merecido, ¿qué le vamos a hacer? Vamos con el siguiente, estamos ahora con el Pegasi Vaca, ha hecho un tiempo de 1.25.088, es también, es que hasta que no lleguemos a la zona del sexto puesto por ahí, no vamos a tener coches que realmente te hagan ganar en una carrera, porque es que... Los anteriores tienen todo un desempeño bastante lamentable. El vaca pues peca mucho de, de poca aceleración y poca velocidad máxima. Entonces no es que sea un coche muy pesado, que cueste mucho hacerte con su manejo para llevarlo por donde tú quieres. Pero es que le falta un poquito de, como me gusta decir, un poquito de nitro, un poquito de vida. O sea que no tiene, tiene una estética bastante guay, parece, diría yo, el Lamborghini Gallardo por la parte delantera. Es un coche que estaría guay para lucirlo, ¿no? Eh, tus coleguitas. Pero si quieres llegar pronto a los sitios está claro que este no es el coche. Y para el circuito pues tampoco. Así que ahí queda en el puesto número 12. Vale, vamos ahora con un coche eléctrico, un coche que tiene una aceleración brutal. Se trata del Coil Baltic. Ha hecho un minuto 24.051. Eh, de manejo pues está bastante bien. Es un poquito nervioso a la hora de negociar las curvas más cerradas. Es lo que me ha dado la impresión, porque como pesa muy poquito... 
Y la distancia entre ejes es bastante corta y estáis viendo lo que me acaba de pasar. Pues a poco que sea brusco con el, con el volante, pues el coche lo tienes perdido. Un punto muy negativo que ha hecho que esté en estos puestos tan bajos, aparte de que se te... Como estáis viendo, se te disloca en nada y menos. Pues es que ahora lo comprobaréis en esta gran recta donde tiene que meter gran velocidad máxima. Llega a un punto en el que escucháis el sonido, se queda ahí y ya no tiene más velocidad máxima. Entonces, claro, evidentemente, pues, por mucho que seáis buen conductor, si elegís este coche... Y por más que lo tengáis tuneado a tope, eh, mira, es que se va, es que se va. Se va exageradamente, es que no, no lo recomiendo a la hora de, de haceros con los primeros puestos de la victoria. Así que queda en el puesto 11. ¿Qué le vamos a hacer? Vale, aquí está el ADER, el trufa de ADER. Ha hecho un tiempo de, como estáis viendo ahí, 1 minuto 21, 7, 50, 53, que se me está olvidando hablar. ¿Qué pegas he visto a la hora de conducirlo en este circuito? Pues que un poquito malo, ahí en esa zona rápida de curvas. Frena muy mal. Lo cual unido al gran peso que tiene, es como llevar un tanque. Pues en circuitos donde tengáis bastantes giros y curvas cerradas, pues la va a liar. No es que se vaya mucho de atrás. Ahí estáis viendo que, se, que me ha costado controlarlo. Pero el que tenga una frenada tan mala y tenga tanto peso encima, pues hace que eso, a que Rockstar ha toqueteado la velocidad máxima y ahora se la ha bajado bastante para beneficiar al Banshee 900R, se ha cargado un poquito el rendimiento de este gran coche. Este coche tú lo elegías antiguamente para las carreras donde hay grandes rectas y te hacías con la victoria. Y actualmente pues esto no es así. Así que ahí está, en el puesto número 10, sigue siendo una mala elección y vamos al siguiente. Vale, aquí estamos ya con el puesto número 9, es el Grotti Chita, ya nos vamos acercando a los puestos donde... Vais a tener buenos vehículos a la hora de negociar vuestras carreras. Ha hecho un tiempo de 1 minuto 21, 718, tal y como estáis viendo ahí. Y aunque estéticamente el coche me gusta bastante y lo he adquirido, lo tengo en mi garaje. La verdad es que utilizarlo en carreras pues no, no es una buena elección. ¿Por qué? Porque es que le falta vida, es como... Mientras el adder es muy pesado y, y en las curvas os deja vendido, este no. Pero claro, a la hora de salir, pues como tiene una aceleración bastante pésima y tiene una velocidad máxima muy mala, pues no, no sería un buen candidato para haceros con los primeros puestos. Porque si ahora entre los primeros puestos... Llega alguien, se escoge un T20, se escoge, yo que sé, un Osiris, pues os va a partir la boca bastante y os va a dejar bastante en la mierda. Muy mala tiene que ser esa persona para que consigáis la victoria. Así que este sería el puesto número 9. Y aquí, decepcionado, bastante decepcionado, os tengo que decir que han vuelto a toquetear el rendimiento de nuestro queridísimo Centorno y lo ha dejado en el puesto que estáis viendo, lo digo porque yo he hecho antes otras carreras con el Centorno en esta pista y no hace un tiempo tan malo, así que me temo que ya el Centorno se ha descolgado completamente de la posibilidad de otorgaros la victoria en los circuitos como estáis viendo ha hecho un tiempo de 1 minuto 21 727 otros coches que antiguamente quedaban bastante rezagados cuando tú elegías un centorno pues actualmente están por delante de él lo cual me ha decepcionado bastante así que un aplauso aquí a Rockstar por toquetear esos rendimientos el coche se va bastante ha perdido bastante vida de la que tenía antes, esa aceleración brutal que tenía. 
Actualmente no he visto que la tenga. En esa gran recta que acabamos de pasar, pues velocidad máxima bastante mala. Y bueno, pues el coche ahora mismo pues no es un buen candidato y ha quedado en el puesto número 8. Sí, sorpresa, el puesto número 7. Ha ganado al Centorno. Nota del Grotti Turismo R ha hecho un tiempo de 1 minuto 21 450. Gracias a Rockstar, pues ha ocurrido este milagro. Antes el Turismo R no era tan bueno, pero claro. Aquí lo tenemos, el puesto número 7. La verdad es que es un gran coche, siempre ha sido un gran coche desde que está metido en el juego. Se puede negociar bastante bien las curvas, aunque me hayáis visto ahí ahora mismo manquear. Pero tiene una buena aceleración. Estamos en los puestos de... De los coches que os pueden otorgar la victoria, ¿vale? Queda un par de puestos más y ya estaríamos en los buenos candidatos. Este, si sois. Si sois buenos conductores, pues no te digo yo a ti que. Que dependiendo del circuito, si es un circuito muy cerrado y demás, pues a lo mejor de curvas muy cerradas y demás. Pues podéis hacer la, con la victoria perfectamente. Aparte tiene un diseño que me gusta bastante. También lo tengo en uno de mis garajes. Y bueno, pues de momento no lo ha toqueteado Rockstar, así que podría ser un buen candidato. Ocupa el puesto número 7 de esta clasificación. Y aquí tenéis otra gran decepción que me acabo de llevar. Cuando estaba manejando los tiempos. El puesto número 6 lo ocupa el Pegasus Reaper, que vale una pasta. Es la nueva incorporación de este DLC como estáis viendo pues ha hecho un tiempo de 1 minuto 21 449 está muy chulo porque se parece al Lamborghini Murciélago no digo yo que no lo compréis porque si estéticamente os gusta pues es un gran coche no está muy atrás está aquí justo en el límite donde ya empezamos a considerar como buenos coches los coches que están viniendo ahora ¿Pero qué le pasa al Reaper? El Reaper, si no utilizáis el mando de Xbox para PC, patina bastante a la, a la hora de la salida. Por suerte, estos tiempos que estamos considerando es en vuelta lanzada. Es decir, cuando ya hacemos la primera vuelta, pues ya vamos en marcha y ya a partir de la segunda vuelta empezamos a conseguir buenos tiempos. Y como tampoco se va mucho y es bastante estable, pues ocupa este puesto número 6 bastante merecido y ahí lo tenéis vale sorpresa el centorno debería estar aquí pero no tenemos al pegasi infernus que por ahora creo que lo han respetado roster no ha ejercido su influencia a la hora de toquetearle el rendimiento como tiene una aceleración bastante brutal aunque el coche es muy nervioso pues ocupa este puesto, el puesto número 5 con un minuto 20 881. Me sorprendió bastante. ¿Qué decir de este coche? Pues que pesa muy poquito. Se parece estéticamente al Lamborghini Diablo, diría yo. Si no, pues me lo podéis corregir ahí abajo en los comentarios. Tiene una aceleración tan bestia que el tramo que acabamos de pasar se lo ha hecho en nada de tiempo. Con lo cual le ha beneficiado a la hora de, de hacerse con ese puesto. ¿Qué decir de este gran coche? Porque si sois buen conductor y lo adquirís, pues no digo yo que os hagáis con los primeros puestos de la carrera. Yo, como veis, pues he manqueado bastante, aunque la vuelta número 2 la hice bastante bien. Y por eso ha adquirido este puesto número 5. Vale, aquí estamos con nuestro amado Entity, el Overflow Entity. Que eh, gracias a Dios todavía Rockstar no ha ejercido su influencia en él y tiene un gran desempeño en circuito. Ha hecho un tiempo de 1 minuto 19.866. Es un coche que sigue siendo muy equilibrado. A poco que se os vaya un poquito, pues lo, como acabáis de ver, pues lo he conseguido manejar sin mayores problemas. Es un coche que no pesa. 
se maneja muy bien en las curvas cerradas, en tramos rápidos, tiene una muy buena aceleración, una gran velocidad máxima. El Centaur no estaría por delante de él, como ya os he dicho, si, Ro si Rockstar no hubiese ejercido su influencia sobre él. Pero bueno, este Entity pues sigue siendo una buena solución a la hora de haceros con primeros puestos de la victoria porque el coche sigue siendo bastante increíble ahí se me ha ido bastante pero evidentemente el tiempo que al final ha contado ha sido el de la vuelta número 2 por eso está en el puesto número 4 y sorpresa aquí tenemos uno de los recién llegados el Vapid FMJ introducido en este nuevo DLC ya veis que está en el puesto número 3 este coche va a dar bastante batalla durante estos meses ya os he comentado antes os recomiendo tener un mando de Xbox para PC porque así podréis dosificar muy bien la cantidad de aceleración que le queréis dar en cada tramo de cada circuito ha hecho un minuto 19 683 porque es que el coche se maneja muy bien aunque es de los más largos y parece un poquitín pesado gestiona bastante bien las curvas aquí en esta enorme recta pues ha hecho una velocidad máxima bestial por eso le ha otorgado ese tiempo de vértigo vale ya estamos en un coche de categoría Así que dentro de este DLC sería una de mis claras recomendaciones a la hora de adquirirlo pues para tener victorias en circuitos. Y por eso estamos ahora en el puesto número 3. Pues ya tenemos este viejo conocido, el Pegasio Osiris. Pegasio Osiris que está bastante bien. Estéticamente es como el Pagani Zonda. Eh, está ahora mismo en este puesto número 2 porque es que realmente el coche es bastante completo tiene una aceleración increíble una velocidad máxima bastante alta y por eso te, me acaba de hacer pues un minuto 19 198 está en el puesto número 2 ahí en nada o sea si si cogéis este coche Garantizo 99,9% de que llegáis al puesto 1. Pues se os dé bien la carrera y no se os atragante mucho el tráfico y... y os vaya bien y gestionéis bien las curvas. El coche sigue siendo un muy buen candidato a la hora de hacer carreras. No ya en carreras largas, de pocas rectas, de pocas curvas que diga, pero si hay bastantes curvas, es un genial coche. Estamos en el puesto 2. La estrella, hasta que Rostar diga lo contrario, el Project 20 ya lleva con nosotros bastante tiempo. Como acabáis de ver, pues está en el puesto número 1 espeluznante minuto 16 546 es el mejor de los super de momento no hay nadie que lo desbanque es alucinante la aceleración bestial que tiene ya habéis visto la salida apenas derrapa al salir tiene una aceleración brutal ha heredado la corona que tenía antiguamente el centorno pero claro tiene una gran velocidad máxima y luego en comportamiento en las curvas, pues ya lo estáis viendo, es que no se va. Y frena espectacularmente. O sea, tiene un diseño bastante bueno, me recuerda, si no me equivoco mucho, al McLaren MP4. Me encanta, lo tengo en uno de mis garajes. Es el mejor. O sea, garantizado 100%, muy mancos, tenéis que ser conduciendo. Para no haceros con la victoria si lleváis eh, aliado con vosotros. Está en el puesto número uno. Y el crono ha hablado. Ahora os voy a poner, 
Os aparecerá dentro de un momentito todo el listado de estos 15 vehículos. Recomendación, pues... Pasad del Reaper. A no ser que os guste mucho, estéticamente. Pues sí, os podría interesar. Pero el que realmente interesa de este nuevo DLC es el FMJ. Porque es que, es que está en el puesto 3. Osiri, FMJ, T20... Si en una carrera están esos tres coches, al final va el, lo que va a deducir que tú ganes con un FMJ, un Osiri o un T20 va a ser vuestra capacidad de conducción. El que tengáis un mando de Xbox para PC. Y lo que el tráfico os pute, o sea que son muy buenos coches. Estáis viendo ahí en el puesto 8, en el decepcionante puesto 8, el centor, ¿no? Ya actualmente os podéis olvidar de él para correr en circuito. De todas formas, no hace falta que yo lo diga. Ya habréis estado viendo que en las carreras ya el centor no, pues no tiene tirón. ¿Qué le vamos a hacer? Así que bueno, esto ha sido a día de hoy. Y pues en lo que ha quedado el DLC. Me he currado bastante esto, así que espero que os sirva, por lo menos. Si eres nuevo, te ha gustado este vídeo y quieres seguir en el canal, pues te recomiendo que te suscribas. Dale manita arriba al vídeo si te ha gustado, manita abajo si no. Y bueno, nada más que decir, muchas gracias a mis fieles seguidores. Ahí os los dejo, están apareciendo en pantalla porque hoy les he querido dedicar este vídeo. Muchas gracias por todo y nos vamos a volver a ver en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!